ముఖ్యంగా ఎలాంటి కారణాలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తాయని కోవచ్చు సామాజిక పరంగా కానీ లేదంటే కుటుంబ పరంగా కానీ అసలు ఒక మనిషి మానసికంగా దాన్ని తీసుకొని అంత ఒత్తిడికి లోనయ్యేటువంటి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అంటారు ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ప్రైమరీగా ఎట్లంటే సైకలాజికల్ ఇల్నెస్ మానసిక సమస్యలు ఏవైనా సరే డైనమిక్ ఉంటుంది అంటే మల్టీ కాజల్ ఉంటుంది ఇది సో మీరే మెన్షన్ చేసిన రోజు ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్సర్స్ ఉండొచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్ట్రెస్సర్స్ ఉండొచ్చు పర్సనల్ స్ట్రెస్సర్స్ ఉండొచ్చు సో డెవలప్మెంటల్లీ కూడా లేట్లీ ఎన్నో స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే మనం ఈవెన్ ఇన్ ద మదర్స్ భూమ్లు ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పటి నుంచి మదర్ మెంటల్ స్టేట్ బట్టి కూడా పుట్టబోయే బిడ్డ తర్వాత ఆయన పెరిగేటప్పుడు కలిగే చేంజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సెకండ్లీ ఆయన అంటే ఒక బాయ్ ఆర్ గర్ల్ యాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇయర్స్ అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అంటే మంచి రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా ఇఫ్ ఒక బ్రోకెన్ హోమ్లో పెరిగిన పిల్లవాడు ఆర్ నార్మల్ హోమ్లో పెరిగిన పిల్లవానికి ఆబ్వియస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు యాబ్సెంట్ ఫాదర్ ఉంటారు యాబ్సెంట్ మదర్ ఉంటారు సింగిల్ పేరెంట్ యా దట్ క్యాన్ కాజ్ లాడ్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళని దే దే గెట్ ఇన్ టు బ్యాడ్ కంపెనీ కావచ్చు లేకపోతే షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక పేరెంట్ లేకపోయి ఉండొచ్చు సో ఆల్ దీస్ ఈవెన్చువల్గా దే లీడ్ టు సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇక సెకండరీ ఎట్లా అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సే యువర్ యువర్ జనరల్ ఎన్విరాన్మెంట్ బీట్ ఆఫ్కోర్స్ కా కోవిడ్ వాజ్ వన్ మేజర్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ కలిగిన చేంజ్ దానివల్ల ఎంతోమంది అక్లమటైజ్ కాక దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఎంతోమంది డిప్రెస్డ్ కావడం జరిగింది సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్సర్స్ అడల్ట్ లైఫ్లో మనం మాట్లాడితే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్సర్ కొన్ని రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ మీరు ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫ్యామిలియల్ ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆల్రెడీ పేరెంట్స